Se sto cucinando e nello stesso momento sto anche ascoltando della musica, potrei dire sto cucinando, ascolto la musica. Sapete cosa ci va al posto del bip? Scopriamolo insieme! Ciao a tutti e benvenuti! Sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi vi insegnerò 15 connettori e congiunzioni che vi aiuteranno a collegare tra loro le vostre frasi in italiano. Una delle difficoltà più grandi quando si impara una seconda lingua, infatti, è capire come collegare tra loro le frasi che già sappiamo. Imparare queste parole vi aiuterà a migliorare il modo in cui vi esprimete in italiano. Quindi cominciamo subito! Partiamo da una congiunzione che probabilmente conoscete già. E. Per questa congiunzione non c'è molto da spiegare, vediamo solo qualche frase insieme. Mi piace la carne e il pesce. Ricordati di prendere le chiavi e l'ombrello. A me e a mio fratello non piace il caffè. Probabilmente questa congiunzione non vi ha dato troppi problemi, ma vediamo come va con la prossima. In particolare vediamo ora a meno che o a meno che non, che ci serve quando c'è una condizione che severa ci permette o impedisce di fare qualcosa. Come sempre è più facile capire con degli esempi che spiegandolo in maniera teorica, quindi vediamoli subito. Domani vado al mare a meno che non piova. Mangiamo a casa a meno che tu voglia andare al ristorante. A meno che non succeda un miracolo, non vinceremo la partita. La differenza tra a meno che e a meno che non è praticamente inesistente. Il non in questo caso funziona solo da rafforzativo e in italiano la doppia negazione ha spesso questa funzione a differenza dell'inglese e di altre lingue. Nonostante è la nostra prossima parola. Al contrario di a meno che, usiamo questa parola quando qualcosa succede anche se si verifica una condizione contraria. Vediamo come. Nonostante piova, ha preso la moto. Vinceremo nonostante tutto. Voglio andare al mare nonostante faccia freddo. E con questo arriviamo alla nostra quarta parola, finché. Questa parola deriva da fino a che o fino a quando e si usa proprio per indicare qualcosa che succederà fino a quando succederà un'altra cosa. Per esempio, finché ci sei tu, sono felice. Non ti muovere finché non te lo dico. Finché c'è il sole, noi stiamo in spiaggia. Perciò la nostra quarta parola è utile quando vogliamo spiegare la ragione di qualcosa, come in queste frasi. Non ho mai mangiato la carbonara. Perciò non so se mi piace. Non ho molti soldi, perciò non andrò in vacanza. Faceva freddo, perciò ho chiuso la finestra. Come potete vedere, possiamo usarlo quando vogliamo concludere una frase spiegando la ragione di un'azione o di un evento. La sesta parola di oggi, quindi, è simile a perciò. Storicamente ha avuto diversi significati, ma oggi si usa più o meno come perciò. 
E quindi? Mi piace il lago, quindi ci vado sempre. Ho appena preso lo stipendio, quindi stasera vado a cena fuori. La prossima espressione ha vari significati, ma nell'italiano moderno viene usata quasi solamente per correggere o modificare il significato di quanto detto nella frase precedente. La parola di cui sto parlando è anzi. Eccola in alcune frasi. Non è stupido, anzi è molto intelligente. Non è che non mi piace, anzi. Passo dopo da casa tua, anzi ti telefono. La parola successiva è usata moltissimo e non può mancare nel vostro vocabolario. Si tratta di cioè. Questo termine viene usato per specificare meglio qualcosa che abbiamo appena detto, come in queste frasi di esempio. Sono arrivato l'altro ieri, cioè venerdì. Cioè? Venerdì veniamo tutti alla festa. Cioè, tutti tranne Marco. E passiamo subito alla nona parola di oggi, NE. Si tratta di una negazione e potete trovarla sia usata da sola, sia ripetuta. Non mi piace né il tè né il caffè. Né a me né a te. Non l'ho visto né sentito. Siamo a metà della nostra lista di oggi, ma prima di continuare, secondo YouTube, metà di voi non sono ancora iscritti al canale. Se questo video vi sta piacendo, non dimenticatevi di iscrivervi e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Vi do tre secondi per farlo. Ok, possiamo continuare. O è la nostra prossima congiunzione e la traduzione del OR inglese e funziona praticamente allo stesso modo. Preferisci la pasta o la pizza? Non so se andare al mare o in montagna. Birra o vino? Arriviamo a MENTRE. Parola che si può usare principalmente con due funzioni. Per parlare di qualcosa che avviene nello stesso momento di un'altra cosa o per parlare di qualcosa che avviene al posto di un'altra cosa. Come sempre, probabilmente lo capirete meglio dagli esempi. Sto cucinando mentre ascolto della musica. Puoi comprare il giornale mentre sei per strada? Sei arrabbiato con me mentre dovresti essere felice? Continuiamo subito con la dodicesima parola che probabilmente già conoscete. Perché? È importante ricordarsi che in italiano, a differenza di altre lingue come l'inglese, il francese e lo spagnolo, perché serve sia per fare una domanda che per rispondere. Vediamo qualche esempio in cui viene usata per rispondere. Perché sì? Perché non ho voglia? Perché è pericoloso? La tredicesima parola ma è la traduzione diretta del but inglese e funziona in maniera quasi identica. Ma non voglio. Vorrei comprare un gelato, ma non ho soldi. Non posso venire, ma divertitevi. Anche la prossima parola ha un significato simile a ma. Si tratta di però. Non te lo meriti, però te lo comprerò lo stesso. È faticoso, però è bello. Devo andare a letto, però non ho molto sonno. 
La quindicesima e ultima parola per oggi è allora. Tra i diversi significati di questa parola, i due che più ci interessano servono per concludere un ragionamento o per stimolare una risposta. Eravamo tutti stanchi e allora siamo tornati a casa. Allora, hai deciso? Allora le ho detto di no. Quante di queste parole italiane conoscevate? Se vi va, fatemelo sapere in un commento, magari provando a scrivere una frase che contenga alcune di queste parole. Se il video di oggi vi è piaciuto, un clic sul pollice in su qui sotto mi farebbe felicissimo. E dopo averlo fatto, se stasera volete guardare un bel film mentre imparate l'italiano, vi consiglio di dare un'occhiata a questo video in cui vi parlo di un film italiano molto bello. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!